দর্শক শুভেচ্ছা স্বাগত সবাইকে চলতে চলতে অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে থাকছে আমি মাহফুজ মিশ্র আজকে আমাদের অতিথি বাংলাদেশের একজন সফল আমলা সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ এবং সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে যিনি কথা বলেন আমাদের খুবই শ্রদ্ধার মানুষ ডক্টর আকবর আলী খান ডক্টর খান স্বাগত আপনাকে কেমন আছেন ধন্যবাদ স্যার আমরা আপনার জীবনের গল্প শুনতে চাই আমরা জানি আপনার বর্ণাঢ্য জীবন এবং সেই জীবনে একেবারে মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন বিশ্ব ব্যাংকের দায়িত্ব পালন অনেক গল্প আমরা বসেও আপনার সঙ্গে চাইলে কথা বলতে পারি আপনি এখানে বসতে পারেন আপনি কেমন আছেন স্যার এখন শরীর কেমন আমি খুব ভালো নাই মোটামুটি চলাফেরা করতে পারি জি স্যার আমরা জানি আপনি ভীষণ সংগ্রামী একজন মানুষ আমরা যদি খুব পেছনে না যাই মুক্তিযুদ্ধের সময়ও যখন আপনি মহকুমা প্রশাসক এখনকার একটি জেল যেটা এখনকার ডিসিদের মতো সেই সময় আপনি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে বিদ্রোহ করেছিলেন ওই সময়ের গল্পটা যদি একটু সংক্ষেপে বলেন যেটা আমাদের তরুণদেরকে বা নবীন আমলাদেরকে উৎসাহিত করতে পারে সরকারি কর্মকর্তাদের বিদ্রোহ করার কথা না সরকারি কর্মকর্তারা সরকারের প্রতি অনুগত থাকে কিন্তু অনেক সময় এমন পরিস্থিতি দাঁড়ায় যখন বিদ্রোহ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না এবং ছাব্বিশে মার্চ পাকিস্তান বাহিনী যেভাবে তারা হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তাতে আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না সুতরাং এই যে বিবেকের তাড়না যে এটাকে চলতে দেওয়া যায় না সেজন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি সেজন্য তো তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আপনার অনুপস্থিতিতে আপনাকে একটা সাজাও দিয়েছিল সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে বিধি লঙ্ঘনের দায়ে না সেটা শুধু বিধি লঙ্ঘনের দায় না রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায় আমি তখন কলকাতায় ছিলাম কলকাতায় বাংলাদেশের যে সমস্ত খবরের কাগজ তখনকার স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে প্রকাশিত হতো তার কোনো কোনো কপি যেত এবং সেই একটি কপিতে দেখতে পাই যে আমার আমাকে চোদ্দো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তো এ সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কিছু অনুসন্ধান করিনি অতি সম্প্রতি আমাকে একজন দেখালো এই আদেশটি স্বাক্ষর করেছেন খোদ টিক্কা খান এবং এই শাস্তির এই শাস্তি আমার শাস্তি না আদালতে উপস্থিত না হওয়ার জন্য চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড আদালতে উপস্থিত হওয়ার পরে আরও বিচার হতো এবং আরও শাস্তি স্বাধীন না হতো তাহলে তো আপনি ভীষণ অপরাধী এবং আপনাকে তো সেই শাস্তি ভোগ করতে আমি অর্থ প্রায় তিন কোটি টাকা সোনালি ব্যাংকের অর্থ আগরতলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য লিখিত আদেশ দিয়েছি আমি খাদ্য গুদাম থেকে সরকারের খাদ্য গুদাম থেকে মুক্তিবাহিনীকে খাদ্য সরবরাহের আদেশ দিয়েছি আর এছাড়া সরকারি কর্মচারীদেরকে যারা পালিয়ে যাচ্ছিল তখন বোঝা যাচ্ছিল যে দেশ যে অবস্থায় যাচ্ছে কী হবে তা ঠিক নেই আমি সরকারি কর্মচারীদেরকে তিন মাসের অ্যাডভান্স বেতন দিয়েছি সেটারও কোনো আদেশ ছিল না এরকম অনেক আদেশ আমি দিয়েছি এবং সেই আদেশ দিয়েছি বাংলাদেশ সরকারের নামে কিন্তু তখনও কিন্তু বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়নি এই শক্তিটা স্যার কোথায় পেতেন এই এই শক্তি এবং সাহস এসেছে আমাদের সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার থেকে যেহেতু ওই সময় আপনি প্রতিরক্ষা দপ্তরটা দেখতেন মুজিবনগর সরকারের ফলে সেই যুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর ভূমিকা যৌথ বাহিনী গঠন মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র ভারত থেকে নিয়ে আসা সেটি নিয়ে তাজুদ্দিন আহ বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে প্রয়াত তাজুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে ভারত সরকারের যে আমরা কি বলবো এক ধরনের তৎপরতা সেগুলোরও আপনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী ওই সময়ের কোনো একটা স্মরণীয় ঘটনা যদি একটু আমাদের বলেন স্যার প্রথম কথা হলো যে বাংলাদেশের যে প্রতিরক্ষা দপ্তর এটা কিন্তু প্রায় শেষ দিকে আমার মনে হয় অক্টোবরের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সৌভাগ্যবশত আমার প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব সামাদ তখন কলকাতায় পালিয়ে যান তাকে প্রতিরক্ষা সচিব করা হয় এবং আমি তখন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব ছিলাম উপসচিব ছিলাম কিন্তু সামাদ সাহেব বললেন যে না তুমি আমার সাথে চলে আসো তো আমরা সেখানে গিয়েছি তো সেখানে যে কাজকর্ম হয়েছে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম আমাদের করতে হয়েছে 
সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে সেই সময়ে আপনার যে অবদান এবং যে সক্রিয়তা সেখান থেকে এসে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে তিয়াত্তর সালে এসে আপনি সরকারি চাকরি থেকে অবসরের এক ধরনের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তখন সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপনাকে সেটি করতে দেননি যদিও আপনি শিক্ষা ছুটিতে গিয়েছেন গিয়ে পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন যেটি প্রশ্ন সেটি হলো তার মানে কি ওই স্বাধীনতার পরবর্তী দুই তিন বছরের ভিতরে সরকারি চাকরি বা সিভিল সার্ভিস নিয়ে আপনার ভিতরে কোনো অভিমান বা কোনো অনুযোগ জন্মেছিল না কি কারণ সেটি করেছিলেন সেই প্রশ্নের উত্তর স্যার শুনবো তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি কথা বলবো আকবর আলী খানের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকছেন নিশ্চয়ই দর্শক বিরতির পর স্বাগত আরেকবার আমরা শুনছিলাম ডক্টর আকবর আলী খানের জীবনের গল্প স্যার প্রশ্নটা ছিল যে তিয়াত্তরে এসে যে আপনি সরকারি কর্মকর্তা থাকাকালে এত রকম ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করলেন নানাভাবে সংগঠিত করলেন যা যা করার করেছেন সরকারের সঙ্গে আপনার মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল বঙ্গবন্ধু আপনাকে ব্যক্তিগতভাবেই চিনতেন ওই বয়সের একজন আমলার জন্য সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় পাওনা সে আপনি তিয়াত্তর সালে কেন সরকারি চাকরি ছাড়ার উদ্যোগ নিলেন কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যেতে চাইলেন তার প্রথম কারণ হলো যে আমরা যে আমলাতন্ত্রে যোগ দিয়েছিলাম সে আমলাতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পরে আর ছিল না সুতরাং আমলাতন্ত্রে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে সুতরাং আমার মনে হয় যে আমলাতন্ত্রে থেকে আমি যা অবদান রাখতে পারব তার চেয়ে বেশি অবদান আমি রাখতে পারব যদি আমি লেখাপড়া করি এবং যদি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই শেষ পর্যন্ত আমি আবার আমলাতন্ত্রে ফিরে এসেছি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়েও গিয়েছি কিন্তু সার্বিকভাবে কিন্তু আমি খুব আমার জীবনকে নিয়ে অসুখী নই কারণ প্রায় চোদ্দোটি বই আমি লিখেছি এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপরে লিখেছি এবং আমার অর্থনীতি নিয়ে লিখেছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে লিখেছি লোক প্রশাসন নিয়ে লিখেছি ইতিহাস নিয়ে লিখেছি বাংলা সাহিত্য নিয়ে লিখেছি পানি নিয়ে লিখেছি জীবন হ্যাঁ পানি সম্পদ নিয়ে লিখেছি এবং এগুলো আমার কাছে মৌলিক প্রশ্ন মনে হয়েছে তো এগুলো যে লিখতে পেরেছি এজন্য আমার যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো জীবন কাটাতে পারিনি সেজন্য আর কোনো দুঃখ নেই স্যার আমলাতন্ত্র সেই জায়গায় ছিল না এই জায়গাটাকে একটু বলা সম্ভব কোনো উদাহরণ দিয়ে যে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়েছিল আমরা যেমন ধরুন আমাকে উনিশশো একাত্তর সালে সিলেটের প্রথম ডেপুটি কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয় মহকুমা প্রশাসক তৎকালে না আমাকে প্রমোশন দিয়ে ডেপুটি কমিশনার সিলেট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় কিন্তু নিয়োগ দেওয়ার পরে আমাকে বলা হয় যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে বলা হয় যে আপনি একজন মন্ত্রীর সাথে আলাপ করে যাবেন এবং সেই মন্ত্রীর সাথে আলাপ করতে যখন গেলাম তিনি বললেন অমুক হলো আমার শত্রু তিনিও একজন আওয়ামী লীগের ক্ষমতাবান নেতা তাকে কোনো সুযোগ সুবিধা দিবেন না আমার এই লোকগুলিকে আপনাকে প্যাট্রোনাইজ করতে হবে বা দেখে শুনে দেখে শুনে রাখতে হবে তো এটা বলার পরে আমার মন এত খারাপ হয়ে গেল যে এই মুক্তিযুদ্ধ করে আমি এখন এক দলের পক্ষে ঠেলাঠেলি করতে যাব এটা কোনো মতি হতে পারে না সেই জন্য আমি সিলেটে যাই নেই ডেপুটি কমিশনার হিসাবে এই বিষয়গুলো কি বঙ্গবন্ধু যখন আপনাকে সরকারি চাকরিতে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন বা বললেন তখন এই বিষয়গুলো কি তার সঙ্গে উনি তখন ছিলেন না দেশে সুতরাং উনি এগুলো জানতেন না উনি সম্ভবত জানতে চেয়েছিলেন যে আমি কোনো কেন চলে যাচ্ছি সরকারি চাকরি ছেড়ে তখন বলা হচ্ছিল যে সে এখন মনে হয় কিছুটা বিমর্ষ তো হয়তো মন ভালো হলে সে ভালো সরকারি কর্মচারী হবে তো তিনি লিখলেন তিনি সেই নোটের মধ্যে লিখলেন যে বাংলাদেশের জন্য তার প্রয়োজন তাকে ফিরে আসতে হবে এবং এই প্রথম তিনি একজন সিভিল সার্ভেন্টকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লিয়ে নিয়ে শিক্ষকতা করতে দেন এর আগে কিন্তু আগে কাউকে দেওয়া হয় সেই আকবর আলী খান পরবর্তীতে বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা মন্ত্রিপরিষদ সচিব হয়েছেন একাধিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন এনবিআরের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দেখেছেন ব্যাংকিং বিভাগ দেখেছেন এবং সামগ্রিকভাবে আজকে যদি আপনাকে স্যার মূল্যায়ন করতে বলা হয় যে আমাদের প্রশাসন সিভিল প্রশাসন এই মুহূর্তে কোথায় দাঁড়িয়ে আমি তো সিভিল প্রশাসন সম্বন্ধে অতি সম্প্রতি একটি বই লিখেছি 
বইটির শিরোনাম হল গ্রেশাম স্ল সিনড্রোম গ্রেশাম স্ল মানে হল যে যেখানে ভালো টাকা খারাপ টাকাকে তাড়িয়ে বেড়ায় সেটা হলো গ্রেশাম স্ল প্রশাসনও অনেকটা এরকম হচ্ছে প্রশাসনে সর্বোচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা যথাযোগ্য মর্যাদা পাচ্ছেন না এবং প্রশাসনের যে সাধারণ আইন কানুনগুলি সেগুলো মেনে চলা হচ্ছে না প্রশাসনের একটা অতি সাধারণ নিয়ম হল যে সরকার থেকে কত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় বাংলাদেশের প্রশাসনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলবো যে এখানে কোন বিষয় সিদ্ধান্ত আপনি কত দিনে পাবেন তার কোনো নিশ্চয় জানে না কেউ জানে না তো এবং এই এসব ব্যাপারে আদৌ কোনো কাজ কোনো কোনো প্রশাসন থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি স্যার তারপরে আপনি তো সবার সঙ্গেই কাজ করেছেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাজ করেছেন জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং খুব বড় কর্মকর্তা হিসেবে নীতি নির্ধারক হিসেবে বেগম জিয়া এবং শেখ হাসিনা দুজনকে আপনি দু এক দফায় শেখ হাসিনাকে এবং বেগম জিয়াকে দু দফায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছেন এদের ভিতরে এই আমাদের এই সব নেতা নেত্রীদের ভিতরে আমরা যদি আপনি যে গতির কথা বললেন দ্রুততম সিদ্ধান্ত দানের ক্ষেত্রে কাকে আপনি এগিয়ে রাখবেন একদম যদি নির্মোহ মূল্যায়ন করেন যখন আন্তমন্ত্রণালয় সভা হতো তখন দুজনই অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত দিতেন সেটাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু অসুবিধা হলো যে নৈমত্তিক যে প্রশাসন সেই প্রশাসন এটা কাজ করছে না এটার মধ্যে অনেক গতি সঞ্চার করা সম্ভব আপনি স্যার মাঝখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন কিছু সময় আমরা চাইলে স্যার বসতেও পারি এবং যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্ভবত আপনি সেখান থেকে আপনাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল ওই সময় স্যার আসলে পদত্যাগ কেন করেছিলেন বিভিন্ন সময় এই কথাটা আপনি বলেছেন তারপরেও না এখানে আমার আমরা মনে করি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করা কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই দেখতে পাই যে জনাব ইয়াজউদ্দিন নির্বাচনকে মেনিপুলেট করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন অবাধ এবং সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে তিনি আসছিলেন না এবং আমরা যত রকম চেষ্টা সম্ভব করে যখন আমরা নিশ্চিত হলাম যে তিনি একটা সঠিক নির্বাচন করবেন না তখন আমরা ভাবলাম যে এই নির্বাচনের অংশীদার হিসাবে আমাদের সরকারে থাকা ঠিক হবে না স্যার কোনো উদাহরণ দিতে পারবেন সেই সময় ইয়াজউদ্দিন সাহেবের এরকম কর্মকাণ্ড নিয়ে যে কোনো একটা যৌক্তিক বিষয় হয়তো উপদেষ্টা পরিষদের সবে আলোচিত হচ্ছে সেখানে এক ধরনের একবার আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা যারা সর্বোচ্চ পদের কর্মকর্তা আছেন ধরেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কে হবে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি কে হবে হোম সেক্রেটারি কে হবে এটা সম্পর্কে আমরা মন্ত্রিসভায় বসে ইয়াজউদ্দিন সাহেব এবং আরও দশজন সদস্য মিলে এই সিদ্ধান্ত নেই বলা হয় যে পরের দিন এটা জারি করা হবে কিন্তু হ্যাঁ প্রজ্ঞাপনটা কিন্তু পরের দিন তিনি প্রজ্ঞাপন জারি করতে অস্বীকার করলেন তখনই আমরা বুঝে নিলাম যে আসলে তার নিজেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নাই বাইরে থেকে তার উপরে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয় তার মানে তিনি অন্য কোনো জায়গা থেকে অন্য কোনো জায়গা থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন জি স্যার আমরা আবারও একটা বিরতি নেব বিরতির পর আপনার সঙ্গে আবারও কথা বলতে চাই দর্শক এরপর যে আবার একটা ছোট্ট বিরতি কথা বলবো ডক্টর আকবর আলী খানের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকছেন নিশ্চয়ই দর্শক স্বাগত আর একবার চলতে চলতে অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি ডক্টর আকবর আলী খানের সঙ্গে ডক্টর খান আপনার কাছে একটু সাম্প্রতিক বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানতে চাই দুই সালে নির্বাচন আসন্ন এবং দুই সালে একটি খুব ভালো নির্বাচন হয়নি সেই নির্বাচনের বিভিন্ন সময় আপনি সমালোচনা করেছেন আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ গ্রহণযোগ্য এবং সবাইকে নিয়ে হবে এরকমটা আপনি মনে করেন কি না এখন পর্যন্ত না এখন পর্যন্ত নির্বাচনের পরিবেশ এমন সৃষ্টি হয়নি যার ভিত্তিতে আমরা কোনো ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি কিন্তু আমি আশা করব যে বাংলাদেশের স্বার্থে যেন সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরাপুরি যদি আপনার একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নাও করা যায় তবু যতটুকু সম্ভব সে পথে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে নির্বাচন কমিশনটি গঠন করা হয়েছে তাদের কি সেই সক্ষমতা আছে আপনি যদি তাদের অতীত ব্যাকগ্রাউন্ড সক্ষমতা শুধু অতীত ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে নির্ভর করে না যেমন ধরেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
রিপাবলিকান পার্টি থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে ইলেকশন করে হেরে গেছিলেন আর লুয়ার্ন তিনি রিপাবলিকান পার্টি থেকে ইলেক্টেড হয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের গভর্নর দুইবার তারপরে তিনি যখন চিফ জাস্টিস হন তখন তিনি যে সব সিদ্ধান্ত নেন সেগুলো রিপাবলিকানদের কাছে একেবারে অগ্রহণযোগ্য ছিল কাজে সব সময় অতীত থেকে সেটা বলা যায় না কি কীভাবে তারা বিহেভ করবে না করবে তো এটা আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আমাদের আশা ছেড়ে দিলে চলবে না কিন্তু আমাদের সবাই আশা করা উচিত যে সব দলের অংশগ্রহণে যেন নির্বাচন হয় আর যদি স্যার সেটিও হয় তাহলে ক্ষমতাসীন সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনেক বেশি দৃশ্যমান পদ্মা সেতু হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া এগোচ্ছে শিক্ষা খাতে বেশ কিছু কাজ হচ্ছে অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে শুধু অর্থ ব্যয় করে মূল্যা মূল্যায়ন হয় সেই তত্ত্ব আমি বিশ্বাস করি না এই উন্নয়ন উন্নয়নের সুফল কতটুক আসে সেটা অবশ্যই জনগণ দেখবে এবং আওয়ামী লীগের এই উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল যদি জনগণ পায় অবশ্যই জনগণ আওয়ামী লীগের ভোট দেবে কেন দেবে না অবশ্যই দেবে বিএনপির রাজনীতিকে স্যার আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন দেখেন বিএনপি নিজের যা ভোট আছে তার চেয়ে বেশি ভোট পায় যারা আওয়ামী লীগের বিরোধীদাদের কাছ থেকে তো আওয়ামী লীগ যদি দেশে কোনো বিরোধী দল সৃষ্টি না করে তাহলে পরে বিএনপি নিজের শক্তিতে খুব এগোতে পারবে না কিন্তু আওয়ামী লীগ যদি তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে দেশে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহলে বিএনপি সেটা থেকে নির্বাচনী মুনাফা পাবে আপনি স্যার নিজে একদম সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন দেশে বহু বছর পর যুদ্ধাপরাধীদের কয়েকজনের বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে বাস্তবনেছে আরও কিছু চলমান এই ঘটনাটি নিয়েও এক ধরনের রাজনীতি করার চেষ্টা করেছে অনেকেই বিশেষ করে জামাত ইসলাম নামক যে সংগঠনটি যারা ভয়ঙ্করভাবে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ছিল এই বিচার প্রক্রিয়াকে আপনি কিভাবে দেখেন না অবশ্যই যারা রাজাকার ছিল এবং আপনার অপরাধ করেছে তাদের বিচার হওয়া উচিত এবং আইন অনুসারে দেশের আইন অনুসারে বিচার হয়েছে কাজে সে সম্পর্কে আমাদের কোনো প্রশ্ন তোলার অধিকার আছে বলে মনে হয় না স্যার পয়লা জুলাই গেল বছর হলি আর্টিজানের সেই হামলা এবং সেই হামলার পরে জঙ্গিবাদ আমাদের নতুন মাথা ব্যথার বিষয় সেটা জঙ্গিবাদ দমনে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকাণ্ড ওখানে বসতে পারেন স্যার আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকাণ্ড চলছে অনেক বড় বড় জঙ্গি গ্রেপ্তার হচ্ছেন অনেকে মারা পড়ছেন কস্তায়ের শিকার হচ্ছেন এই জঙ্গিবাদ প্রসঙ্গে সরকারের যে কর্মকাণ্ড যে পদক্ষেপ সেগুলো কি সঠিক পথে আছে নাকি আমরা কোথাও কোনো ভুল করছি যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে জঙ্গিবাদ শুধু বাংলাদেশের ঘটনা নয় জঙ্গিবাদ বিশ্বে বিশ্বায়নের ফলে জঙ্গিবাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং কারা জঙ্গি মাদ্রাসার ছাত্র যত জঙ্গি তার চেয়ে বেশি জঙ্গি হলো ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অথবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অথ অথবা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা কাজেই যদি ধরে না হয় যে এইগুলি অশিক্ষিত লোকজন করছে এটা কিন্তু মনে করা ঠিক হবে না পৃথিবীর যে কোনো সময়ে যে কোনো দেশে আপনার এক শতাংশের দশ ভাগের এক ভাগ এক শতাংশের বিশ ভাগের এক ভাগ লোক ভিন্ন পথে চলে যেতে পারে তার মানে এই না যে সারা দেশের লোক এই মতবাদে বিশ্বাস করে কাজে বাংলাদেশের লোকও জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না কিন্তু ওই মুষ্টিমেও জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী দেশে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে স্যার সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাত নিয়ে যদি আপনার মূল্যায়ন একটু শুনতে চাই ব্যাংকিং খাত সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোনো মূল্যায়ন নাই কিন্তু আমি বিভিন্ন খবরের কাগজে যা প্রতিবেদন দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় যে সেখানে নন পারফর্মিং লোনসের পরিমাণ অনেক বেশি এবং এটা দ্রুত হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং ঋণ এমন লোককে যা দেওয়া উচিত যিনি টাকাটা ব্যবহার করবেন এবং টাকাটা ফেরত দেবেন যিনি টাকা ফেরত দেবেন না এবং টাকা ব্যবহার করবেন না এ ধরনের লোককে কোনো অবস্থাতেই ঋণ দেওয়া উচিত হবে না স্যার একদম শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আপনি মুক্তিযুদ্ধ দেখা মানুষ আপনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন দেখা মানুষ উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান দেখা মানুষ সেই ডক্টর আকবর আলী খান আজকের বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে আপনার যে প্রত্যাশিত বাংলাদেশটি ছিল যে বাংলাদেশের জন্য তখন আপনি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহ করেছিলেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই বাংলাদেশ কতখানি অর্জিত হয়েছে কিছুটা অর্জিত হয়েছে কিছুটা অর্জিত হয়নি যেমন বাংলাদেশ যে পরিমাণ অর্থনৈতিক 
অগ্রগতি অর্জন করেছে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অগ্রগতি হবে সেটা আমরা আশা করিনি কিন্তু অন্যদিকে আমাদের সুশাসনের অবক্ষয় ঘটেছে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিও কতটুক ধরে রাখতে পারব সেটা নির্ভর করবে আমাদের নেতৃত্বের দূরদর্শিতার উপর স্যার তাহলে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সামনে আপনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো যে এখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সাথে সাথে আমাদের যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেটা আছে সেটাকেও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সেটি করলে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি আশা করি আমরা হয়তো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো জি স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক শেষ করছি আজ কথা হবে পরবর্তী পর্বে নতুন অতিথির সঙ্গে নতুন বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই